Caballeros, en nombre del director general de Casa Árabe, Eduardo López Busquets, eh, quien no pudo estar aquí con nosotros debido a un viaje, les doy la más cordial bienvenida a esta conferencia Europa y los conflictos en Oriente Medio, organizada por el Consejo Europeo de Relaciones Exteriores, el SFR por sus siglas en inglés. Nos complace tener esta tarde a un destacado panel, eh, Ana Palacio, ex ministra de Asuntos Exteriores, y Daniel Levy, director del programa de Oriente Medio y Norte de África del SFR, con la moderación de la directora de ES Global, Cristina Manzano. También nos acompaña Francisco de Borja Laceras, director adjunto de SFR, a quien cederé las palabras en unos minutos. El papel de la Unión Europea ha evolucionado desde el documento Schuman en 1971, que proponía un ajuste de fronteras en beneficio de Israel. En 1973, el llamamiento de la Comunidad Europea a un cese el fuego y el inicio de negociaciones basadas en las resoluciones 242 y 338 de la ONU, pasando por Oslo en 1993 y hasta la declaración de Sevilla en 2002, que proponía la creación de un Estado palestino para el año 2005, con base en las fronteras de 1967. No ha sido fácil llegar a un consenso entre todos los Estados miembros, pero la Unión Europea ha manifestado claramente su apoyo al proceso de paz de Oriente Medio y ha sido el mayor donante en lo que respecta a la construcción de las instituciones palestinas. No olvidemos que este papel también ha evolucionado en paralelo al de la política exterior estadounidense, un tema que sin duda se tocará esta tarde, pero que podría tranquilamente dar pie a otra conferencia. Si bien el objetivo de la Unión Europea es una solución de dos estados en la que un estado palestino independiente, democrático y viable pueda vivir al lado, al lado con Israel y sus demás vecinos, la pregunta que se hacen muchos analistas hoy en día es si con la construcción avanzada y sin visos de detenerse de asentamientos judíos en territorio palestino, esta solución continúa siendo viable. En la página web del Servicio de Acción Exterior se afirma que la Unión Europea quiere ver progreso, no solo proceso. Lamentablemente, en la actualidad, las señales de vida de este llamado proceso no son promisorias, es quizás tiempo de pensar en alternativas políticas más productivas. Y desde luego estas soluciones ya no pueden limitarse a la cuestión palestino-israelí, sino a la región completa, en especial con la hemorragia de Siria y la catástrofe humanitaria que amenaza la estabilidad de los vecinos, Líbano, Irak, Jordania, Turquía, o la marcada competencia geopolítica entre Riyadh y Teherán en un contexto de luchas sectarias, o las crisis políticas en Egipto y Libia, o más allá los embates en países que parecen periféricos como Yemen o Bahrein, pero cuyo futuro en la dinámica de la región es determinante. La mediación y la diplomacia europeas son cada vez más necesarias y deben ser más creativas ante los cuellos de botella y la polarización creciente que Oriente Medio presenta. Es importante contar con espacios para debatir estas ideas abiertamente y alimentar la formulación de políticas. Casa Árabe es uno de estos espacios. Borja. Bueno, buenas tardes. Eh, muchas gracias, Karen. Muchas gracias a, a Casa Árabe por albergarnos hoy. Y bueno, yo voy a ser breve porque fundamentalmente vengo aquí a escuchar y aprender. Entonces, es un placer tener el panel a Ana Palacio, destacada miembro de nuestro Consejo. ...y a Daniel Levy, jefe de nuestro programa de, de MENA, ECFR. Entonces, simplemente diré que en, en nuestro informe, el European Foreign Policy Scorecard de este año... ...llegamos a la conclusión que la política exterior europea en 2013 había tenido algunos éxitos parciales. Por ejemplo, el acuerdo de Serbia y Kosovo y el papel facilitador de civilización exterior con, con Ashton... ...en el acuerdo provisional de Irán. Pero lo cierto es que también eh, la Unión Europea se enfrenta a desafíos muy serios en la vecindad, tanto en la vecindad este, como estamos viendo estos días en Ucrania, y en la vecindad sur. Entonces, nos parecía, teniendo en cuenta que vamos a tener pronto una nueva Administración Europea, creemos que es un buen momento para aportar ideas de visión de cuál es el papel europeo en ambas vecindades. En concreto, hoy vamos a abordar los distintos conflictos en Oriente Medio. Por una parte, Ana nos hablará de, de Irán y Dania nos hablará del proceso de paz en Oriente Medio. Entonces, dicho esto, pues nada, muchísimas gracias por, por su existencia hoy y esto es todo.
Bueno, muchas gracias. Yo también agradezco la presencia de todos ustedes para empezar el, la colaboración de Casa Árabe por albergar esta conversación y a FCR por haberme invitado. Pero sobre todo agradezco a Ana Palacio y a Daniel Levy por compartir con nosotros sus puntos de vista sobre un tema eh, y sobre un enfoque de un tema, dos temas en realidad, un múltiple tema que nos interesa y nos afecta a todos. Aunque en el programa dice que es una conferencia, queremos plantearlo más bien como una conversación. Una conversación primero entre las personas que están en esta mesa y después más adelante con ustedes. Así que están invitados en la segunda parte a preguntar, a comentar, etcétera, siempre con moderación en el uso de los tiempos, porque eso sí, queremos acabar a las siete y media en punto. Vamos a empezar esta conversación que tiene mucho que ver con el papel de la Unión Europea en, en toda la región, pero yo querría pedirle a nuestros ponentes que nos hagan una rápida, eh, un rápido repaso a la situación del contexto en Palestina, por una parte, y en Irán, por otra parte, pero muy rápido. ¿Cuáles son los principales puntos del, del, la, de la situación hoy, con las novedades que han surgido en las últimas pocas semanas? Vamos a empezar por Daniel, por favor. Thank you very much, Christina and Karim and, and my colleague Borja, and especially to you, Anna, for being here and uh, Let me apologize that um, I'm apparently speaking in English. So um, to very briefly uh, address that initial request that you pitched at us, Christina, I would say the following, and, 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 and I want to keep my remarks brief. I don't think too many people have lost huge quantities of money having gambled by betting on the success of Secretary Kerry's peace effort and uh, put their houses on the line to suggest that nine months on April 29th there was going to be an Israeli-Palestinian peace deal for one very simple reason. 20 years, more than 20 years, after the Oslo Agreement. The peace process initiated by Oslo has shown tremendous resilience and stability. But peace itself appears as if not more distant than ever. Which sounds like a strange paradox, but it, it, is, it is as if the process has become part of the status quo, part of the furniture of the Middle East. And the only difference in the current American effort was the personal engagement of the Secretary of State himself, of Secretary John Kerry. That is not insignificant, at least 13 visits to the region, but it is also not sufficient. Because the structures by which the Israeli-Palestinian conflict is managed are so entrenched that it will take more than a dedicated American top diplomat in the Secretary of State to change those. And to keep things on the most simple, but I think important level, I would simply say this. There is a huge asymmetry to this conflict between the Israelis and the Palestinians. And as soon as one acknowledges that Israel is a, at best, a reluctant, Israel is at best a reluctant deoccupier. Israel is, the current Israeli leadership is not searching high and low for how to create a Palestinian state, rather the opposite, how to avoid withdrawal from the territories, 
then it immediately becomes understandable why it was insufficient simply to have the engagement of Secretary Kerry. And I'd be happy to expand on why uh, the, the process itself has become part of the management of the status quo, albeit I, I use the word status quo in a very particular sense because this is not static. This is dynamic in the following way. It is dynamic because the reality on the ground changes, in particular vis-a-vis -vis settlements, and it is dynamic because the way Israelis and Palestinians think about this conflict in their heads also changes. Palestinians lose belief in the idea of there ever being a Palestinian state, and Israelis are ever more convinced that this can be managed and there is no urgency. The last thing I say on this, um, by way of introduction, is that I, I do think Europe is possibly going to be cast in the role of what I would call the accidental game changer. Now, why do I say that? Why do I choose that combination of words? I don't think Europe is looking to play a lead role in this, to usurp the role of the United States. I think Europe feels most comfortable when it can nuzzle in behind America, where it can kind of say, oh, that's great. Secretary Kerry is doing the work. We support you, Secretary of Kerry, Secretary Kerry, and if you know, we can wave some pom-poms uh, as cheerleaders, then that's the ideal role. However, Europe is committed to its own rules, to its own legally based approach to its interaction with Israel and the Palestinian territories. And simply by applying those rules, which Europe is increasingly doing, by drawing a distinction between Israel, and there's no European boycott of Israel, which sometimes people accuse Europe of doing, by drawing a distinction between Israel, with which it, Europe has normal relations, and between the illegal occupation and the illegal settlement entities, which Europe does not recognize as part of Israel. Israel itself has not annexed uh, the West Bank. Simply by drawing that distinction, interesting things begin to happen. Settlement products, settlement entities cannot be part of agreements with Europe. And you begin, over time, possibly, if Europe pursues this logic, you begin to touch on the very thing that is probably preventing progress today. And I would identify that thing as being Israeli impunity, as being the fact that Israelis bear and perceive there to be no cost or consequence for the occupation and the status quo, which means that at the end of the day, the Israeli voters' choice is quite a rational choice not to make this a priority and not to do anything about it. So these moves could make Europe an accidental game changer. I think there are other more premeditated ways in which Europe can affect this issue, but let me pause there. I would say that I think the Middle East is going through its own geostrategic reset Everyone is adapting both to the new realities in the region and the new realities around it, not least. Um, what I think we can call the Obama Doctrine, I, I would urge people to read President Obama's UN General Assembly speech from last year, which I think has been underappreciated as a very important statement of American intent for the duration of the Obama presidency. 
And it's interesting that his two priorities there are Israel-Palestine and Iran. And in both of those, Europe has a significant role to play. And President Obama delineates a, 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 a quite realpolitik-driven set of American interests. And I think U Europe is in need of doing the same. And given that I think Anna will speak primarily about Iran, and I've introduced the subject of Iran, it's probably a good place to close. Thank you. Muchas gracias, Daniel. En efecto, Ana nos va a contar, para empezar, cuál es la situación de las negociaciones hoy, que han sufrido, después de mucha, mucho entusiasmo inicial, han sufrido un cierto parón, ¿no? Gracias. Bueno, yo aunque el tiempo es una, es una scarce commodity, es una bien escaso en estas cosas, yo quiero agradecer a Casa Árabe. Quiero agradecer a Casa Árabe no solo por esta... Por, es, por albergarnos hoy, sino por todas las iniciativas que tiene, que yo sigo y que sigo con interés, y algunas me encantaría apuntarme, como las clases de árabe, que es una asignatura pendiente que tengo de hace tiempo. Y, por supuesto, a European Council of Foreign Relations. Y la filosofía del European Council of Foreign Relations, y les agradezco a todos muchísimo que en Madrid, con la cantidad de cosas que hay que hacer esta tarde, estén aquí eh, amigos, eh, embajadores, miembros destacados de la de la comunidad de empresarial española, etc., me, me siento enormemente honrada y de compartir panel con amigos, con, con Borja, con Cristina, con, con Daniel Levy. A ver, Cristina, te voy a desilusionar porque voy a empezar por otro sitio. Porque a mí lo que me parece aquí... Sí, por supuesto, y voy a intentar decir unas cuantas cosas y ser corta, como lo ha sido Daniel. Vamos a ver, yo creo que Daniel lo ha dejado muy bien planteado. Eh, eh, Europa cuenta, bueno, evidentemente Europa no cuenta en el proceso palestino-israelí porque no juega como Europa, porque de verdad los intereses, las posiciones entre Francia, por ejemplo, y Alemania, pues son muy distantes y, y entonces hay que encontrar un común denominador que no es muy alto. Y por lo tanto, en, desde el punto de vista del, del, de, del conflicto palestino-israelí, lo que Europa ha hecho es pagar. Evidentemente, cuando Europa tiene una postura, y fue muy claro en septiembre cuando salieron las guidelines para, el, para eh, o sea, las normas de eh, trabajo con las empresas que trabajaban en los territorios, las empresas israelíes en territorios palestinos a las que ha hecho referencia Daniel, pues Europa contó. Yo escribí un artículo que está publicado, yo creo que en el país, y que, y que están todos en Project Syndicate, y las reacciones de mis amigos israelíes. Eh, fueron que me sorprendieron y fueron porque evidentemente si Europa quisiera, si Europa tuviera esa postura que, que Daniel, de la que Daniel hacía, tuviera ese, ese, ese leading role, por supuesto que contaría, por supuesto que contaría porque la, la relación económica entre Israel y Europa, la relación geoestratégica, etc., es, es importante. Pero, pero Europa eh, no, quiere, no quiere tomar un papel de liderazgo y en tanto que Europa yo soy muy escéptica de que lo vayamos a tomar. Ojalá me equivoque y ojalá iniciativas como esas guidelines eh, hagan, hagan que las cosas se muevan. Con lo cual, si tomamos el proceso de negociación de, de paz por un lado, y el proceso de negociación de nuclear eh, con Irán, pues ahí vemos casi los dos, los dos polos de lo que puede hacer una política europea exterior. En un sitio no contamos porque realmente no tenemos una política común, en el otro sitio, en el, en el proceso eh, en Irán, en el, la negociación nuclear en Irán, contamos y hemos contado mucho porque ahí sí hay una negociación común. Entonces, un paréntesis de dónde estamos. Dónde estamos es difícil decirlo porque, porque eh, eh, con esa vieja eh, norma que todos conocemos de negociaciones, que es que nothing is agreed until everything is agreed, pues el otro día eh, eh, el ministro de Asuntos Exteriores iraní decía estamos ya de acuerdo en el 60% de las cosas. Eso y, eso y no decir nada es prácticamente lo mismo. Mejor indicación es la indicación del IAEA, del, o sea, de la Agencia Internacional de Energía Nuclear, que decía que la, que la actitud frente a los, a los inspectores ha cambiado en Irán y que hay una actitud mucho más, mucho más positiva. Porque, en realidad, 
En esta negociación, por hablar exactamente de la negociación, hay tres aspectos claves. Inspecciones, el, el reactor de Arak, eh, de agua pesada, porque es una forma para de proliferar a través del plutonio. No voy a entrar en, en eh, disquisiciones, podemos entrar de cómo se prolifera a través, o sea, cómo se puede proliferar a través de enriquecimiento de uranio, a través del reciclado de los combustibles nucleares y de la extracción del plutonio. O sea, el reactor de Arak y la tercera es plantear un límite, acordar un límite de la cantidad de uranio enriquecido de, de, que se diga, se, que y, Irán, eso fue el primer acuerdo eh, este, este al, que se, al que se llegó en diciembre, eh, se, se comprometió a deshacerse de una parte del uranio enriquecido a 20 o más de 20%, que ese no tiene más utilización que una, que una política de armamentista, y limitar el enriquecimiento al 3,5%, que es lo 3,5% de uranio, que es lo que se usa para combustible nuclear máximo al 5%, y una parte para lo que es nuclear de investigación médica, que puede llegar hasta el 20%, porque eso son unas cantidades, unas cantidades mínimas. Eh, vuelvo a decir, esas son las tres áreas. En esas tres áreas Europa ha pesado. Tenemos que tener en cuenta que estas negociaciones las empiezan los europeos, las empiezan los europeos en 2003, cuando eh, Estados Unidos no quiere ni hablar con, con, con Irán. Yo recuerdo que esto es el gobierno de José María Aznar en España y que el gobierno de José María Aznar en esas fechas organizamos una visita del presidente Jatamí a, a España, eh, visita que era, hacía, en fin, pues, eh, re, re, levantaba bastantes ampollas en Washington. Pero la, la hicimos y la mantuvimos. Eh, la, eh, empiezan las negociaciones ahí, se suma luego Estados Unidos, pero, pero Europa siempre ha llevado, ha llevado un cierto liderazgo. Por poner datos más recientes, los que levantan dificultades en, la, en el área de del reactor de agua pesada de Arak, o sea, el que podría pro provocar pro proliferación a través del plutonio, son los franceses. Y en cuanto a las inspecciones, pues es, Europa también ha estado muy en, en, la, en la primera línea para, bueno, pues para que estas negociaciones sean negociaciones de verdad. ¿Cuál es mi impresión? Pues que no se sabe. Yo creo que, que eh, hay una cierta intención eh, por parte de los iraníes, pero tampoco se les se ve una muy clara posición. Eh, los iraníes, desde luego, en estos momentos, y yo eso lo, también lo he escrito, no han dejado de lado su programa de tener una breakout capacity, es decir, de estar como está Alemania o como está Japón, que es que en tres meses pueden tener una bomba. Y estamos en eso. La negociación hoy no es que Irán no tenga un programa nuclear armamentístico, sino que Irán eh, se quede a tres meses de la bomba o a 18 meses de la bomba. Yo creo que en estos momentos ya 18 meses ni se aspira a ello y se aspira mucho menos. Esto es para decir dónde estamos, que es que, eh, bien, hay, hay signos esperanzadores, pero lo, yo he tenido ocasión, por cierto, con el European Council of Foreign Relations de participar en, una, en un viaje a Irán y la verdad es que las, las discusiones con los responsables en Irán, pues la, la impresión clara es esta, es que eh, eh, primero se ha aislado la, lo que es el, el programa nuclear de enriquecimiento de uranio, no se, ha, no se habla nada de, los, de las, las cabezas, o sea, los, los portadores, los misiles, el programa de misiles que sigue adelante, ni se habla de, de ninguna de las otras cuestiones. Por lo tanto, ahí lo dejo. Primera idea clara es que la Unión Europea, cuando tiene una política exterior, cuando tiene una posición, cuenta que en el proceso palestino-israelí podríamos contar que cuando hemos tomado alguna medida hemos Hemos contado, y vuelvo a decir las reacciones enormes que hubo cuando se tomaron esas, esa medida de guidelines, pero yo coincido con, con Daniel en que, eh, la, eh, digamos que la política israelí en estos momentos es una política eh, enormemente racional, porque en el fondo eh, la situación en Israel, eh, desde el punto de vista de seguridad, ha mejorado muchísimo y, y no hay ningún incentivo importante 
para llegar a unos acuerdos que indudablemente representarán unas, unos sacrificios importantes por parte palestina, pero que también representarán unas cesiones eh, por parte israelí. A mí lo que me interesa de este tema va mucho más allá. Eh, y, y me parece que lo que hay que ver es lo que es el, el cubo Rubik de esa región y el papel que juega Irán y el papel que juega el proceso de paz palestino-israelí. Y el papel que juega Estados Unidos, porque es que ahí, ahí está, tienen todas las, todas las cartas mezcladas. Yo hay una cosa en la que ligeramente discrepo de Daniel Levy. Eh, Obama es el primer presidente norteamericano que en su segundo mandato no tiene ninguna ambición de política exterior. Todos han querido hacer algo. Yo, eh, eh, Clinton, todos, todos, Bush, todos, con mayor o menor acierto, los podemos criticar más o menos, pero todos han tenido... La, el legado de Obama, todos han querido dejar un legado de política exterior. Obama solo tiene un objetivo, dejar un legado que es arrinconar al Partido Republicano de forma que el Partido Republicano se convierta en un partido casi residual, cosa a la que, por cierto, los republicanos, y lo he dicho ayer en Washington, con estas mismas palabras, les están, les están ayudando a Obama grandemente en, en esa consecución, que creo que para los Estados Unidos no es una cosa buena porque tener un un partido arrinconado eh, no tiene, en el, en el caso de los Estados Unidos, por la estructura que tiene, no tiene demasiado sentido. Pero, por lo tanto, tenemos una, uno de Estados Unidos, y ahora distingo, antes he hablado de Obama, Obama, un presidente que no tiene una ambición de política exterior, no la ha tenido, y desde luego en estos momentos no la tiene en absoluto. Y luego, unos, un Estados Unidos que ha cambiado, que ha cambiado... En, en, yo creo que en dos aspectos fundamentales. Por una parte, los, los americanos han vuelto un poco europeos. Los americanos, hasta ahora, la, el relato, lo que llaman ellos la narrative del freedom, o sea, de, eh, tenían, tenían un sentimiento de que la misión excepcional, ese excepcionalismo de los Estados Unidos, ese bacon on, 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 eh, eh, la, la ciudad en lo alto de la de la colina, esa, esa idea era que había un compromiso de Estados Unidos de defender la libertad, de defender la libertad en, en términos generales. No, su, su política exterior ha siempre tenido ese, ese componente un poco idealista, que a nosotros europeos, que tenemos esa, ese complejo paternalista de que los Estados Unidos tienen que escuchar, porque nosotros, daddy nos best, y nosotros somos daddy, eh, ten, teníamos la, la, esa... esa esa sensación de, de distancia, porque la política exterior de, de los, europea es una política muy centrada en intereses. No digo que los Estados Unidos no hayan tenido una política centrada en intereses, sí, pero siempre han tenido ese componente de, eh, de libertad, de la libertad como relato de la política exterior. En estos momentos eso, se, eso no existe y no es por Obama. Obama, además, pero aunque viniera otro, otro presidente, eso ha cambiado, los Estados Unidos han cambiado, los Estados Unidos eh, han, están mucho más en esa longitud de onda de, de defendemos los intereses americanos y en tanto que sean los intereses americanos. Y evidentemente después, y esto hay... Hay eh, intervenciones de, del presidente Obama, de Kerry incluso, diciendo que, oiga, que los Estados Unidos, a fin de cuentas, el proceso palestino-israelí es de los palestinos y de los israelíes, cosa que ninguno antes había dicho, ningún presidente había dicho, que ellos pueden hacer un esfuerzo, pero hasta un cierto momento. Entonces, tenemos, creo que esa es una de las cuestiones importantes. La segunda es que el mundo ha cambiado. Ya que no es un declive de Estados Unidos. Yo no creo, vamos, no creo. Evidentemente el mundo ha cambiado y entonces las posiciones relativas son muy distintas. Pero Estados Unidos es un país que está, que, que está organizado en relaciones bilaterales. De hecho, eh, multilateralismo entra en la mentalidad americana como todos los sismos, pero como todos los sismos hablo de fascismo, comunismo, no les gustan los sismos, ellos la cosa bilateral, y por lo tanto la guerra fría estaba hecha para, para esa, esa relación bilateral, la guerra fría y la posguerra fría en donde hay una hegemonía americana, pero que en el fondo se sabe muy bien quiénes son los nosotros y quiénes son ellos. Hoy en día, claro, para una mentalidad americana no es ya que haya actores estatales, actores paraestatales, 
eh, tipo Al-Qaeda, etc. No, es que hoy los rusos que sin uniforme, que sin señas de uniforme, y estoy hablando de señas de uniforme, eh, convención de Ginebra o convenciones de Ginebra, que están basadas en eso, en los uniformes. Los rusos que sin uniforme han intervenido en Ucrania, que son actores estatales, actores no estatales, y esa, esa cuestión de este mundo nuevo, Estados Unidos necesita un periodo de adaptación, y evidentemente este, este presidente, que no le interesa la política exterior, que además realmente está aislado, Kerry no tiene relación con el presidente. El presidente está rodeado de unos, de unos cuantos asesores, es uno de, los, de una de las casas blancas más cerradas en sí misma, y por, y por lo tanto eh, tendremos que ver esa adaptación. A mí no me cabe duda que los Estados Unidos se adaptarán. No me cabe ninguna duda. Y cuando se habla de esa retirarse los Estados Unidos, por supuesto que se van a retirar, van a jugar un papel distinto, pero no, no siguen 4,9% del PIB americano en gastos de defensa. Con todos los recortes y con todo lo que se quiera, 4,9%. Los europeos, 1,9%. Japón, 1%. Ahí hay, ahí hay algo que va, te, que va a tener que cambiar y que lo vamos a tener que cambiar también los europeos. Es que los americanos en esa, en esa evolución, en esa adaptación a este nuevo mundo, en, en esa también, en ese cambio de, eh, de humor, no, o de humor no, de, de sentimiento de, eh, de los ciudadanos americanos, ya no están dispuestos a que nosotros vayamos de, de gratis y que ellos pongan el ejército, pongan... Eh, una, última, una última idea, porque creo que es importante. Vamos a ver, ¿cuál es la importancia de Irán? Ninguna de las cuestiones de esa región se pueden resolver sin que Irán esté de acuerdo, sin que Irán apoye. Ni va a haber una mediana situación armónica en Irak, ni en Afganistán, ni en el, ni en el Golfo. Si Irán, no, y, ya, y no estoy hablando ni de Hezbollah, que evidentemente, ni de Líbano, ni de, todo, ni de Siria, que todo esto. Entonces, la, este, la parte positiva es que este acuerdo muy limitado, si se, llega a cabo, si se lleva a cabo en los plazos, da pie a empezar a hablar de, todas estas, de, estas, de la estabilidad de Afganistán, de la estabilidad de Irán, de Siria. En Siria, a ver, hablamos del proceso de del proceso de paz palestino-israelí, pero lo que está pasando en Siria es una cosa que nos, nos vamos que, a, que acongoja. Eh, y no se solucionará ninguno de esos aspectos sin la, sin la participación de Irán. ¿Qué pasa aquí también? Que no hemos hablado, el elefante en, en la habitación es Arabia Saudí, porque eh, esa mejora de relaciones con Irán sumada a una percepción de que Estados Unidos se está retirando, sumada a otra cuestión que tenemos que poner sobre la mesa, cómo está cambiando la política energética por la autosuficiencia de Estados Unidos, que también entra en juego en todo esto, hace que Arabia Saudí está, ha tomado una postura de obsesión antiiraní eh, absolutamente, vamos, que centra su, hasta ejemplos, que esto, Daniel, espero que salte al rebote, porque lo hemos visto recientemente, hemos estado juntos en, en Riyadh y, es, y estaba claro, y, y en esa ecuación tampoco vamos a poder solucionar la cuestión con Irán si no metemos a, a, si no metemos a, a Siria, pero sobre todo si no metemos a Arabia Saudí. Con lo cual, termino por donde he empezado. Eh, esa región es un cubo Rubik. Esa región es un cubo Rubik, pero los europeos tenemos que saber que nos tenemos que implicar porque que el mundo ha cambiado y que los Estados Unidos han cambiado y que o, nosotros tenemos que entrar en mayor protagonismo. No soy optimista, eh, porque le dejo esa parte, si hubiera sido Daniel pesimista, yo polémicamente hubiera sido, hubiera sido más optimista. No soy optimista porque creo que en la situación en la que estamos en Europa no veo la... No, no veo la decisión política de de verdad hacer, dar un paso adelante en crear una auténtica política exterior que vaya más allá de casos muy aislados, que son la excepción y no la regla, que es lo que, lo que deberíamos de, de tener. Muchas gracias, Ana. Cuando hablabas del elefante en la cacharrería, creía que ibas a mencionar el otro elefante que está ahora rondando, que es Rusia. Pero creo sí. que después hablaremos también de Rusia. Sí, pero de Rusia. ya se metía Rusia. Ya, ya. Entonces ya metemos... Y China, y también tenemos que meter, porque también hay... Pero vamos, estos son los que están más cercanos de la cacharrería del momento. 
de los cacharros. De todas maneras, quiero también retomar eh, una idea que has lanzado para continuar con, con Daniel. Dices que eh, Obama no tiene una ambición exterior, pero sin embargo mucha gente, muchos analistas han señalado precisamente la negociación con Irán como la gran ambición exterior de Obama, como el tema que tenía que dejar resuelto. Pero entonces déjame que lo diga yo, porque claro, eso no es Obama. Esa negociación viene arrastrada sí, sí. De, de Bush y además esto no es Obama. Esta es una negociación muy interesante desde el punto de vista de estudiar eh, Estados Unidos, porque es, es una... Es un éxito de un ejército de, de, de señores con traje, de hombres de negro, para entendernos, que, que los diseminaron por el mundo entero, que yo los he recibido en, en frente, me han venido a ver primero en el Banco Mundial, para amenazarme todas las penas del infierno, como no quisiéramos cambiar nuestra política como Irán. Y, y veo aquí a Esther Alcocer que está diciendo que sí, que estoy segura que les han ido a ver. Eh, a, luego a mí me vinieron a ver cuando estaba con Areva, porque evidentemente Areva, los, la, los negocios con Irán. Y ese ha sido el éxito. O sea, que, es, que, es un, que ha sido una política muy poco americana en lo que entendemos. Ni ha intervenido el ejército, ni ha sido de alto nivel, ni ha tenido grandes florituras. Esto ha sido una serie de hombres grises que han ido a... A, a ver a, a todo el mundo de nuevo con apoyo de, de, Estados Unidos, de, de la Unión Europea, pero que el apoyo lo que arranca es de que el gobierno, y esto no es, el gobierno, no es, no es la administración Obama, es la administración Bush, mete en esta política a los bancos, los grandes bancos americanos, y al meter en esta política a los grandes bancos americanos, todos los otros eh, in, intermediarios financieros tienen que seguir, y ese es el éxito de este, de este asunto. Pero en cualquier caso hubiera sido un legado importante que Obama salga de la presidencia y diciendo bueno, no resuelve el tema. En sí, cualquier por supuesto. Caso, en cualquier sí. caso, volviendo a, a la región en general, eh, está el tema de la retirada. Sure. Just let me finish this, sure. because it tackles you. Eh, precisamente se achaca que Estados Unidos se está retirando de la zona, por lo que has mencionado también, la cuestión energética, pero también por el famoso pivote Asia. Y es ahí donde quiero, Daniel, que tú intervengas. ¿Se está retirando realmente Estados Unidos? Eh, antes has mencionado que, que Europa podría ser ese accidental game changer precisamente por, por esa retirada, pero me gustaría que comentaras un poco más el papel que puede tener esa retirada y el caos que se puede generar si no hay alguien que siga liderando de algún modo las conversaciones, las negociaciones, impulsando el no proceso de paz. Even if just for the fun of being devil's advocate, I'll be a defender of the Obama administration because it's a, it's not a, it's not a role I often play. So. Um, I, I think the legacy that Obama inherited was of a shrunken America. Because as soon as you expose yourself as a giant that is a bumbling giant, which is, I think, a, a, a giant that stumbles around not really knowing what's good for itself, which I think is the story of the Bush administration, you shrunk American power. The impact of America essentially falling into a trap, strengthening Iraq. Today, Al Qaeda is not just active in some caves in Tora Bora. Al Qaeda is stronger in Iraq, stronger throughout the region, whether it's in the Arab Maghreb, whether it is in the Arabian Peninsula. You have a weakened American economy. And if you want a strong America in the world, you can't rebuild America in Syria and in Lebanon and elsewhere in the Middle East. And so I, I think that fundamental repositioning was a correct move by President Obama. Now, I, I tend to agree that I, I think that Iran has become the preeminent foreign policy ambition of the second term. I probably agree a little bit with Anna as well because I don't think this was necessarily the intention of the administration. I think it was the intention of Obama going in, but as with so many other things, I don't think 
you saw enough of a focus and an effective enough American team to pull it off. But perhaps more importantly, the conditions were not ripe in Iran. So I think the emergence of this opportunity with Iran is more, I, I don't see it as a product of the Bush era, by the way, or of the, the men in black, because I don't think that was sufficient. And, and I think a linear causality between the work of the Treasury Department in the US and the emergence of a Rouhani with a mandate from the supreme leader is only in part due to the sanctions regime. And more importantly, I think what we've seen from President Obama, which is once this opportunity re-emerged, the way he has seized it and the way he has been willing to stare down Congress, to stare down allies in the region, and to fight for this, because I think this is a foreign policy issue that he's fighting for, and the pushback against the attempt to impose new sanctions in Congress, which I think would have killed the opportunity of, uh, of a breakthrough with Iran. I think, um, I think that effort, albeit one that was, was probably created in Iran rather than made in Washington, D.C., now has the makings of um, a foreign policy legacy. The mere fact, I mean, today we almost take it as not a big deal that the American president has had a phone conversation with the Iranian president and the American secretary of state has met with the Iranian foreign minister. This didn't happen for 30 plus years. And, and you know, now they meet every week. It's like, what's the big deal? Americans and Iranians are meeting, yawn, turn over, what's the football results? But it's a, it's a, it's a, it's a really big effing deal, as we would say. Um, but I think it also becomes more than that. For the reason that, 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 that Anna began to draw out, which is actually you can't do problem solving in the deeply destabilized Middle East just by working with your allies. And as Anna said, we heard in Riyadh just how sclerotic and, and, and anxious some of those allies are. And, and, and obviously it's something I hear in Jerusalem and Tel Aviv also. Um, because I don't want to go too far here in attributing the existence of an Obama doctrine. But, um, but I do think that President Obama um, gets the idea of strategic balances. And in that respect, I, I think there's a sense that w whether it's in Asia, where you can't just be America, your allies need to step up. And I think there's that same ask and expectation from Europe, whether we will step up or not. And I think that's why the president has made it quite clear that if his allies in the Middle East don't assume their responsibility. And he actually said this very clearly in his speech. He said, America will be more supportive of those allies who advance those goals that I have set out. Now, if Saudi is not doing that, or if Israel is not doing that on the Palestinian track, I think what you will see is an America, you're not gonna have a love affair between America and Iran. But the mere option of involving Iran even at arm's length, even in the creation at some point down the line of contact groups, etc., I think will be significant. And you know, it's worth bearing in mind. You know, look at look at the look at the three issues we've mentioned in the Middle East. In each one of them, Iran, Syria, Israel, Palestine, America is actually locked into a mechanism, which includes Russia, by the way. On Iran, of course, it's, well, it's the E3 plus three, but in most places it's known as the P5 plus one. Um, but with the European Council on Foreign Relations, so it's the E3 plus three. Um, you haven't seen the spillover yet of Ukraine crisis into uh, impacting that. And you have, for those who follow the debate in Iran, you have a fascinating debate going on in Iran between those who are opposed to the detente with the US and the West who now see in Ukraine an opportunity to side with the Russians in breaking the grip of American sanctions and the American ability to run such a draconian sanctions regime anywhere in the world, 
versus those who are promoting the detente, who are saying, wait a minute, Russia doesn't have our interests at stake. Never has and it never will. We have Iranian interests. Sometimes they coincide with, Iran, with Russian interests. But for Russia, the idea that Iran, Iranian energy comes back to market and impacts the energy prices which are important to Russia, we should, uh, the important thing for us is to get out of the doghouse um, with the West. On Syria, uh, I think Geneva too is more or less uh, reaching its, uh, its death. But what I'm saying is that I, uh, to kind of bring these perhaps somewhat incoherent uh, thoughts uh, uh, together in one strand, is that I, I don't want to overstress the point, but I think there are strands of a strategy in the American approach. I don't yet see strands of a strategy in, in the European approach, which is what, what, which is what worries me. Um, and you know, I think that has become more difficult. On the Ukraine crisis, for instance, uh, I, I was sitting with a senior European official. It's the, I'm not dealing with Ukraine on a day to day. And I heard for the first time the idea of the principle of equal pain when it comes to sanctions. I thought that's very interesting. Presumably that means the pain will be equal for the Russians as it will be for our side. No, the principle of equal pain is the pain will be equal for the French, the Germans and the British, <laughs> which was news to me, but it, it, it didn't seem like the most fantastic starting point. Uh, for coming up with the Ukraine policy, so I, you know, I think, I think the ball is not insignificantly in our court. Um, we heard something that, for me, really brought home the lack of a strategic European approach. Because how can you do Middle East policy without having a strategy towards Saudi Arabia and the Gulf, giving everything that Anna just said? And when we were in Riyadh, I hadn't been aware of this. We discovered that. Uh, High Representative uh, Ashton had been to Saudi once in her entire time for perhaps three hours. And I think it's, it's, it's that absence of strategy that, uh, that also makes us a less useful partner for whatever it is Obama is trying to do. A ver, yo solo quiero aclarar una cosa. Estoy totalmente de acuerdo y creo que no hay diferencia ahí en que eh, cuando Obama hereda una situación complicadísima y de nuevo eso es algo que tengo dicho y escrito, no hay ningún presidente que se haya encontrado con un, un reto tan importante interior y a la vez exterior. Ha, sido, ha habido presidentes de guerra, ha habido presidentes con dificultades económicas, pero la situación con la que se encontró Obama es, es, era una situación especialmente difícil. Y creo que la ha navegado a vista. Yo lo que no creo, y sigo insistiendo, o sea, está claro que, una, la que eh, se entiende perfectamente esa prioridad hay un artículo de Richard Haas que dice que la política exterior empieza en casa y es, es cierto, Estados Unidos lo primero que tenía que hacer era recon, recomponer su, su economía. Pero eh, la, la política con Irán es una política en la que, eh, Obama, a la que Obama se ha sumado, pero que no la crea él y que él no la ha cambiado. O sea, yo lo que aquí estoy, es, es cierto que las, las sanciones han sido el origen de que Irán haya cambiado, por supuesto. En esas sanciones los europeos hemos sido fundamentales, de nuevo, de participar y de participar a fondo, fundamentales. Eso, eso, eso Irán, eh, vamos a ver, el presidente lo hereda. Y si yo he puesto de relieve esa, ese ejército de hombres grises, es porque me parece que eso sí que es algo nuevo para los Estados Unidos y que tiene un potencial enorme. Es decir, los Estados Unidos utilizar palancas directas, en el fondo, hacer política a la europea de soft power, de forzar a sus grandes actores económicos a entrar en una, en una proyección estratégica. Eh, y, Déjame que, que sí. quiero volver a Europa, precisamente sí. ligado a todo esto, porque eh, Europa no tiene una estrategia clara de política exterior en general, no la tiene, no la tiene con respecto a Oriente Medio, ha tenido un papel interesante en Irán porque ha habido esa voluntad que no existe, pero hasta qué punto, ahora que hay encima de la mesa otra crisis mucho más acuciante, mucho más cerca y mucho más directa, que es la del este de Europa, la Unión Europea va a querer 
tener algún papel más relevante en ese Oriente Medio, tan complejo y, y que muchas veces se ha dado por perdido. ¿Cómo Pero lo si, ves? Si es que, de nuevo, utilizamos el término Unión Europea e vamos, en la... En el, la cuestión de Irán ha sido el EU3, que es como empieza, el eh, Reino Unido, eh, Francia y Alemania, o mejor dicho, Alemania, porque la iniciativa, la iniciativa de iraní parte de Joska Fischer. Eso lo puedo de decir porque lo he vivido en primera persona. Hay, hay parte de Joska Fischer. Joska Fischer, eso estamos en el momento de la de la división europea entre atlantistas y continentalistas, para entenderlo. Entonces, Joska Fischer, Francia, y evidentemente en Europa no se puede hacer política exterior, y más en este, as en este aspecto, si no en en entraba... Eh... En ese momento, precisamente esto se plantea como EU3, que yo, entonces yo lo que defendía es que entraran instituciones europeas. Al principio no entra, después entra Solana, pero al principio no, hay, no está ni Solana. O sea, no, está, no están metidas las instituciones europeas. Esto es una cosa que se hace fuera de Europa, que ya es reflejo. Ya es reflejo de que no hay, no hay una política europea fuerte. Esto es cierto, es antes del Tratado de Lisboa, pero en el fondo tenemos el mismo, la, el mismo problema. Utilizamos muchas veces de forma ambigua el, el, qué es política europea, política de... Y cual, que duela por igual, y, y tú dices que duela por igual a quién, pues a, a Alemania, a Francia, a, a Reino Unido. Claro, si de ahí sacamos política europea, pues es algo milagroso. Eh, yo, mi preocupación por contestarte, y lo he dicho antes, es que yo no veo que haya una, una voluntad de crear, o sea, de ceder, esos aspectos de soberanía que sería que representan el que, el que sea la Unión Europea quien haga determinadas cosas. De hecho, en el caso de Irán, que lo contamos y yo misma lo cuento siempre como un éxito de la política europea, la señora Ashton, es cierto, está ahí, está llevando y está teniendo un papel, pero esa política está llevada muy directamente por Francia, Reino Unido y Alemania. O sea que, que estamos en esa, en esa situación. Lo que pasa es que eh, yo la, la, ¿cómo va a impactar ahora la, la cuestión eh, en Ucrania? Pues ya lo estamos viendo. De entrada, lo que sería lógico es que para, ya para, a, para estos momentos hubiera una gran política europea de unión de las, de las fragmentadas redes gasistas del este, o sea, del Caspio y de Rusia, con las redes gasistas del sur. Pues estamos todavía en ello, en discutiendo. ¿Por qué? Pues porque eh, hay intereses de Estados miembros, en particular Francia, pero también Alemania, porque Alemania está jugando a su host político. O sea, hay un momento de política alemana. Y vuelvo a decir que puedo hablarlo en primera persona porque ese lo he vivido en la industria. O sea, en, eh, hay un momento en los años finales de los... O sea, hace, desde hace 10 años aproximadamente, en que hay una política eh, alemana de ganar competitividad, de crear de, cre de crecimiento, de riqueza, a través de la modernización de Rusia. Y esa es una apuesta que hace, que hace Alemania muy conscientemente y que, bueno, y que luego se cristaliza en el antiguo canciller, en Gazprom, etc. Por lo tanto, ¿qué, ¿qué tiene que ver ahora Ucrania? Bueno, yo lo que creo es que en Europa hacemos siempre las cosas así. Creo que si las cosas se ponen de verdad difíciles, y lamentablemente no es imposible que se pongan de verdad difíciles, pues es posible que haya, haya un momento en que de una manera torpe, chapucera, diríamos en España, como lo es esta negociación que atribuimos a un éxito de la Unión Europea y que en realidad es una cosa que empieza como anti o fuera de la Unión Europea, pero bueno, ahí tenemos Schengen, Schengen empieza fuera de la Unión Europea y acaba creando Unión Europea. Y yo, yo creo que en eso hay que saber cómo, cómo es este proceso, este proceso vamos de crisis en crisis, y estoy parafraseando a Monet, el, el gran europeísta, de crisis en crisis, y construyéndose de forma pragmática y sin, una, sin un orden preestablecido. Con lo cual, eh, esperemos, apostemos, 
y en eso estemos vigilantes. Aquí la opinión pública cuenta mucho, o sea que todos, todos nosotros, porque somos directo e indirectamente opinión pública, ninguno aquí tiene cargo de gobierno, que yo solo, no tenemos cargo de gobierno, eh, es empujar hacia, en, una, en una dirección. Habéis pasado muy por encima, pero ha salido varias veces de Siria. Sí. Siria empieza a ser, esa es una pregunta, empieza a ser el gran conflicto olvidado, porque ya no va a ser game changer para nadie. Eh, ¿Qué papel bueno, ¿qué papel puede tener la Unión Europea? No, porque no quiere tener ningún papel de momento. Pero, ¿cómo, ¿cómo veis que puede evolucionar la situación en Siria? One can look at the situation today in Syria and say that the regime has retaken key areas, it changed its strategy acknowledge that there were certain areas it was not going to retake at this stage. So the dynamic on the ground, on balance, has shifted in terms of the regime. President Assad will now be re-elected, one assumes, on June the 3rd. It won't be the fairest election in the world by any stretch of the imagination, but we have sent European observers to Egypt. What kind of a nonsense is that? So we won't, certainly when it comes to the idea in Geneva, of negotiating a transitional governing body, why do you negotiate a transitional governing body when you've just been re-elected? Number two. Number three, there is now a consensus regarding the extent to which Syria is a counter-terror issue, a consensus in much of Europe, um, a consensus even in the region. In Saudi Arabia, Syria is now seen through, uh, through a counter-terror lens. So, yeah, this doesn't look good from the perspective of uh, budging President Assad out of power. I would argue that we threw in our lot naively with an exiled opposition far too early, and we haven't been able to walk that back, and we haven't been able to shape that opposition, which is hardly surprising. No because of the dynamics in the opposition in Syria. Um, I think, as I said, Geneva II is largely finished. I think the only chance one has of, to some extent, stabilizing the situation in, in Syria, and I think the, you know, I think first of all, Europe does deserve some credit for the extent to which, and I know this is always seen as the easiest thing you do is throw money at it, but I think one has to be a little more generous than that in the appraisal of the extent to which there's been a European effort on the humanitarian front and, and European also NGOs have, have, have you know, put their bodies on the line, literally. But I think the only option that seems available for de-escalation and getting past just the extent of what a humanitarian crisis and tragedy and destabilizing potential Syria has is, is to pull in the regional backers of the warring parties, which is a slight change in approach, because the approach in Syria has been the US and Russia, the third ring of conflict, push the second ring of conflict, Iran, Saudi, Qatar, to push the local ring of conflict, the actual warring factions in Syria. Look, we may find ourselves in a situation where, as with the chemical weapons issue, P Putin is looking to do something positive on the international stage. And he re-engages in a way on Syria that we haven't seen, certainly not since the chemical weapons issue. I think that's less likely. I think more of, a, uh, of an option is... Um, Doing something that should have been done a long time ago doesn't look any easier today, I must admit, but trying to engage directly with Iran and, and, and Saudi. That will perhaps be more possible if we get the comprehensive nuclear agreement with Iran, because the theory there is you empower the people in Iran who could then gradually accumulate more of a say over the regional file. Because today there's a big question as to whether Rouhani and Zarif could really have much of an impact on the Syria file because it's in the hands of the IRGC. 
the Iranian Revolutionary Guard Corps. It also would require a Saudi willingness to engage in a different way with Iran. Now, we didn't hear much by way of that willingness when we were out there, and yet I still don't rule it out. There is a strong sense of Saudi encirclement when it comes to Iran. Now, I think there's an, undoubtedly Iran is present uh, in Saudi's neighborhood, not just in Iran itself. And undoubtedly, Iran does deploy assets, but I think there was an exaggeration of the extent of that. Nevertheless, I think you know, what, what constantly came up for us in the conversations was, given the objective Saudi situation that you just described, why wouldn't you yourselves want to be dealing with the Iran file? Why are you waiting for America to, and others to save you on the Iran file? So, so I think to the extent to which there's any play to be made uh, in the immediate foreseeable on, uh, on Syria, we're probably not there yet, but that's the kind of thing that, that uh, we'd be talking about. Let, let me just segue literally for, for, for a minute or two to, to some of the other issues that come up, because again, maybe just trying to be a bit more generous on the European front. I think we already are and we will be in many ways better placed to try and advance transactional diplomacy with Iran because we do not have the baggage of an America. Many Europeans have embassies there. I actually would give some credit, including the foreign minister here, to those foreign ministers who over the last period and maybe there was a, a commercial uh, component, uh, maybe. maybe. Uh, I, I don't totally rule out uh, that possibility. But nonetheless, I give some credit, and I think the count is about seven, plus Ashton, uh, Europe, EU foreign ministers who have been to Tehran. I say that because Europeans can do that. And I think one needs to send positive reinforcing messages to the Iranian system. That, that opening up an engagement is, is real, it's here, it can happen, and it can be turned off again, and therefore keep moving forward. So I think Europe has started to show that. I think Europe has a role to play in encouraging the Palestinian reconciliation deal that was just reached between Hamas and Fatah. Uh, and you do here see daylight between the European position and the American position. I'm not suggesting that daylight between a European and American position is good in itself, but I'm suggesting that where, it, where it's possible and where it's desirable, it should be pursued, and that's another area in which it has been pursued. And I think, you know, on something like a Tunisia, let's have an example of an area where political compromise is the better option, is the pursuit. I would, for instance, take everything we were going to put into transitional democracy building in Egypt and probably elsewhere and say, let's, let's demonstrate that where some of the things we claim to be our values and some of the pluralism we're trying to promote, where it seems to be taken seriously, we're going to seriously get behind that. But that was my little detour into trying to find a half-empty a half cup. Well, half full cup, rather. 